వెల్కమ్ బ్యాక్ పెద్దపల్లి జిల్లా రైతులకు ఎస్ఆర్ఎస్పి సాగునీటి విడుదలకై కలెక్టరేట్ ముట్టడి కార్యక్రమానికి బయలుదేరిన ఎయిటింగ్ క్లైన్ కాలనీ కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు గుండేటి రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలో డి ఎనభై మూడు డి ఎనభై ఆరు కాలువల ద్వారా రైతులకు సాగునీరు చివరి ఆయకట్ట వరకు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెద్దపల్లి జిల్లా రైతులతో మహాధర్న కలెక్టర్ కార్యాలయం ముట్టడికి బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను మార్గం మధ్యలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు కార్యక్రమము ఈరోజు ఉండడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి వెళ్తుంటే మార్గ మధ్యలో పోలీసులు మమ్మలను అడ్డగించి అరెస్టు చేయడం జరిగింది ఈ అరెస్టు నిరసనగా కాంగ్రెస్ పక్షాన ఖండిస్తూ రానున్న రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో అధికారంలోకి వస్తుందన్న భయంతో ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోలీసు వారిని ఎగ్గేస్తూ వారిని మా కార్యకర్తల పైన మా నాయకుల పైన కానీ పొద్దున్నే ఉదయాన్నే ఇంటి ముందుకు వచ్చి అరెస్టు చేయడం అనేది అది ప్రజాస్వామ్యంలో అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పక్షాన తెలియజేస్తూ రానుండే కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయకథం ఎదుగుతుందని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పక్షాలు తెలియజేస్తూ అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో వారి హక్కులను కాలరాసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది గత ప్రభుత్వాలు చూసినాం తెలంగాణలో ఎన్ని గొడవలైనా ఎన్ని ఏమైనా అక్రమ అరెస్టులు చేయకుండా వాళ్ళ స్వేచ్ఛను వాళ్ళు చెప్పుకునే విధంగా ఉండేది ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పని లోపల కూడా ప్రభుత్వం విఫలమైందని మరి రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని మరి ఈ పెద్ద పెళ్ళిలో చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి వెళ్తా ఉంటే అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు మరి ప్రతి పనికి అడ్డం తిరిగి మరి ప్రజల ముందుకు పోకుండా ఒత్తి పడతా ఉన్నారు మరి ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు రాబోయే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తప్పకుండా ఈ పార్టీకి తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఈరోజు అన్ని జిఎం ఆఫీసులు కూడా అన్ని యూనియన్లు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి మరి ఎందుకంటే ఐదు మాటలు అబద్ధాలు చెప్పి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం డీజీపీఎస్ గెలిచింది పది లక్షల రూపాయలు లోన్ ఇస్తా ఉన్నారు దసరా కోటేయండి దీపావళికి నౌకరిస్తా ఉన్నారు మరి డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వేయింది పది లక్షల రూపాయలు వేయింది మారు పేర్లు ఉన్న ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై వేల మంది కూడా పేరు మార్పిడి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు మరి అందులో ఏది ఒకటి కూడా నిజం కాలేదు ఎంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వానికి ఉందంటే ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తా ఉన్నారని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో మారిల్లి రాజరెడ్డి బాట్ల సదానందం శనిగారం తిరుపతి మార్కరాజు ధోని ప్రశాంత్ అనిల్ కుమార్ శ్రీను నాయక్ ప్రవీణ్ సాయి శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సీఎం కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలపై కార్మిక సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆర్జీ త్రీ జిఎం కార్యాలయం ఎదుట నిరాహార దీక్ష చేపట్టున్నారు ఈ మేరకు బుధవారం జిఎం కార్యాలయం ఎదుట చేపట్టిన నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్న జేఏసీ నాయకులు మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ సింగరేణి ఎన్నికల సందర్భంలో కారుణ్య నియామకాల ద్వారా వారసత్వం గృహ నిర్మాణానికి పది లక్షల వడ్డీ లేని రుణం మారు పేర్ల మార్పు నూతన గనుల ప్రారంభం తదితర హామీలు ఇవ్వటం జరిగిందని అన్నారు ఎన్నికలు ముగిసి నాలుగు నెలలు గడిచినా హామీల అమలుకు ఎలాంటి సర్క్యులర్ జారీ కాలేదని అన్నారు సింగరేణిలో కార్మికుల సమస్యలు వినడానికి టీబీజీ కేసు నాయకత్వం అందుబాటులో లేదని పైరవీలకు మాత్రం గుర్తింపు సంఘం మాదేనంటూ నాయకులు సమస్యల విషయంలో మాత్రం ముందుకు రావటం లేదని అన్నారు కార్మికుల సమస్యలపై ఫిబ్రవరి పద్నాలుగవ తేదీన అన్ని సంఘాలు కలిసి సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగిందని అన్నారు ఉనికి కోసమే సమ్మె నోటీస్ అంటూ టీబీజీ కేసు నాయకులు ప్రచారం చేస్తున్నారని వారికి కార్మికులపై ప్రేమ ఉండి సమస్యలు పరిష్కరిస్తే తాము సమ్మె నిలిపివేస్తామని తమకు కార్మికుల సమస్యలు తప్ప ఎలాంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు అవసరం లేదని అన్నారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు వైవి రావు జూపాక రామచందర్ కె సమ్మయ్య రవికుమార్ డి కుమరయ్య సుధాకర్ పి లక్ష్మయ్య రవీందర్ రెడ్డి లక్ష్మీపతి గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రిపబ్లిక్ డే వేడుకలను కార్మికులు వారి కుటుంబీకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆర్జీ త్రీ జిఎం రాజేందర్ రెడ్డి కోరారు ఈ మేరకు మంగళవారం సెంటనరీ కాలనీలోని రాణి రుద్రమ్మదేవి క్రీడా ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేసిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలను ఆర్జీ త్రీ మరియు ఏపీఏ డివిజన్ల ఆధ్వర్యంలో వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని అన్నారు జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ ఉత్తమ కార్మికుల సన్మానం అనంతరం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయని కార్మికులు వారి కుటుంబీకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మన సెంటనరీ కాలనీ రాణి ఈ రుద్రమదేవి క్రీడా ప్రాంగణంలో ముఖ్య కార్యక్రమం ఉంటుంది 
జాతీయ పతాకం ఆవిష్కారం ఉంటుంది తర్వాత కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తమ కార్మికుల యొక్క సన్మానం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటు కార్మికులు వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పినేసి కోరుకుంటున్నాను అలాగే ప్రయోజనాలు కూడా ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను పెద్దపల్లి లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో సెంటనరీ కాలనీ వర్తకులకు గొడుగులు పంపిణీ చేశారు ఈ మేరకు బుధవారం సెంటనరీ కాలనీలోని తెలంగాణ సెంటర్ వద్ద గొడుగులు పంపిణీ చేసిన అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ వర్తకులు వర్షాకాలం ఎండాకాలంలో తమ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించడానికి గొడుగులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని అన్నారు వర్తకుల దగ్గర నుంచి మంచి స్పందన రావటం జరిగిందని తమకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు అని తమ కార్యక్రమాలు ప్రతి ఏటా కొనసాగిస్తామని అన్నారు లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ పెద్దపల్లి ఎల్ఐట్ ఆధ్వర్యంలో పేదలకు ఈ రోడ్డు మీద వర్క్ చేసుకున్న వాళ్ళకు చిత్తిళ్ళు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎండకు కానీ వానకు కానీ ఎంతో సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ వాళ్ళు జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఇబ్బందులను అది గుర్తించి ఈరోజు చిత్తిళ్ళ విక్టిమ్స్కు చిత్తిళ్ళ పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తాం దీనికి ముఖ్య ఈ యొక్క కారణం ఏంటంటే మే మా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ పెద్ద లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ వ్యవస్థాపకులు మెల్విన్ జాన్ గారి బర్త్డే మరి అదేవిధంగా మా లైన్ వీడిజి టూ విజయ మేడం గారి బర్త్డేను పురస్కరించుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సెన్నర్ కాలనీలో నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి మంచి స్పందన వచ్చింది దీన్ని కూడా ఈ చెత్తిలను కూడా వీళ్ళు విక్టిమ్స్ చాలా చక్కగా వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ ముందు ముందు కూడా మేము మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తామని తెలియజేస్తూ మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అరెస్టును నిరసిస్తూ సెంటనరీ కాలనీలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ మేరకు బుధవారం రైతులకు సాగునీటిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన కలెక్టర్ ముట్టడిలో భాగంగా శ్రీధర్ బాబు ముందస్తు అరెస్టును నిరసిస్తూ సెంటనరీ కాలనీలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అక్రమ అరెస్టులను ప్రోత్సహిస్తోందని అన్నారు రైతులకు సాగునీటి విడుదలపై ధర్నా చేపడితే ముందస్తు అరెస్టు చేయడం విడ్డూరమని అన్నారు రైతులకు సాగునీరు అందించాలనే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దపల్లి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన బిల్ మేరకు ఈరోజు మన మంత్రి నియోగం రామగూడ నియోగం పెద్దపల్లి నియోగంలో ఎక్కడ కూడా ధర్నా వేయకుండా అందరు ఎక్కడెక్కడ అరెస్ట్ చేస్తూ ప్రభుత్వం అక్రమ అరెస్ట్ చేసుకుంటూ శ్రీధర్ బాబు గారిని కూడా అరెస్ట్ చేసి ఇవాళ ఇలాంటి ధర్నా చేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు రైతుల పక్షాన నిలబడతామని ఒక కాన్సెప్ట్తోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిందే తప్ప ఇదేదో రాజకీయ దురుద్దేశం కాదని చెప్తున్నాము ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ ధర్నా కూడా అనుమతి ఇవ్వకుండా అన్ని ఎక్కడెక్కడే అడ్డంకులు చేస్తూ ఇచ్చిందని చేస్తూ మరి ముందు తీసుకుపోయే కార్యక్రమాలను కూడా ఎక్కడెక్కడ రైతుల పక్షాన నిలబడి చెప్పే పరిస్థితి కూడా వినే పరిస్థితి లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిస్తుంది అరెస్టు శ్రీధర్బాబు గారిని ఇంటి వద్ద అరెస్ట్ చేయాల్సిన పనే ముందని అడుగుతున్నాం ఇలా రైతుల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్లో మా ప్రజల పక్షాన వినిపించే కార్యక్రమం ఎక్కడైతే పొలాలు ఎండిపోకుండా చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పిందో ఇప్పటి వరకు నాట్లు వేసిన రైతులకు పొలాలు ఎండిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది నీరు అందించడంలో చాలా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి చేస్తూ ఎక్కడ కూడా ఎమ్మెల్యేలు కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే పొలాలు ఎండిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది కావున మా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ధర్నాకు అనుమతి ఇచ్చి అరెస్ట్ అరెస్ట్ చేసిన నాయకులందరూ పిలిపించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు కాట సత్యం వేగోలపు శ్రీనివాస్ బర్ల శ్రీనివాస్ చిందం మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కని గోదావరి బ్రిడ్జ్ వద్ద ఈ నెల ముప్పై ఒకటి నుండి ఫిబ్రవరి మూడు వరకు జరగనున్న సమ్మక్క సారళమ్మ జాతరకు వచ్చే భక్తులకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరుతూ బీజేవైఎం నాయకులు గురువారం జాతర కమిటీ సభ్యులకు జాతర ఈవోకు వినతిపత్రం సమర్పించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ దాదాపు పది లక్షల మంది భక్తులు వీచేయనున్న ఈ జాతరలో స్నానం చేయడానికి నీటి పంపులు బట్టలు మార్చుకోవడానికి గదులు మరుగుదొట్లు అతిసార ప్రబలకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరారు కొంగు బంగారం అయినటువంటి మరి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించుకునే 
సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర గురించి మరి ఈరోజు జనగామ ఈ జాతర కమిటీ అయిన జనగామ ఆలయ కమిటీకి ఈరోజు మేము వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది జాతరలోని మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఇక్కడ మరి పేన క్రితం సారి కన్నా ఈరోజు మరి ఈ ఈసారి భక్తుల భక్తుల తాకిడి పెరిగే విధంగా ఉంది కాబట్టి మరి అదే ఆ భక్తుల తాకిడికి విధంగానే ఇక్కడ ఏర్పాట్లు ఉండాలని మరుగుదొడ్లు మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు మహిళలు స్నానం ఆచరించిన తర్వాత మరి వారు దుస్తులు మార్చుకోవడానికి మరి తాత్కాలికమైన ఒక రూములను ఏర్పాటు చేయాలని అదేవిధంగా మరి జాతరలో జాతరలో పరిశు పరిశుభ్రత పాటిస్తూ మరి అతిసార లాంటి కలరా లాంటి వ్యాధులను వ్యాపింపజేయకుండా వ్యాప్తి ప్రబలకుండా మరి ఈరోజు జాతర కమిటీ దృష్టికి తీసుకొని రావడం అయింది అదే అదేవిధంగా మరి స్నానఘట్టాల నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చే మరి అక్కడ ఈ దారిలో ఈ దారిలో మన పరిశుభ్రత ప్లస్ డస్ట్ రాకుండా మరి ఇటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని ఈరోజు మరి ఆలయ కమిటీ ఈవో గారికి మరి జాతర కమిటీ చైర్మన్ గారికి మరి చైర్ సభ్యులకు మేము మా యొక్క వినతులను వారికి నివేదించడం జరిగి బీజేవైఎం కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు కొమ్ము శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు శ్రీగిరి మహేందర్ ముస్కే బానేష్ అజయ్ కుమార్ వినయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరిన్ని విశేషాలతో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం